Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud, hongo cándida y problemas mentales. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero compartir contigo una información que ha salido de uno de los estudios. Este, me paso siempre buscando estudios clínicos para ver información al día de qué cosa está pasando en la ciencia, porque me gusta hablar de cosas que realmente tengan evidencia. ¿no? Este, eh, hay un estudio que de, de hizo la Universidad de John Hopkins, o sea, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, donde los investigadores encontraron una relación entre la infección del hongo cándida y problemas mentales, específicamente esquizofrenia y bipolaridad. Voy un momentito a la pizarra a explicarlo. Fíjense. Eh, por muchos años eh, venimos hablando en el tema del metabolismo, en el libro El Poder del Metabolismo, en el libro Diabetes sin Problemas, venimos hablando del tema de que uno de los factores que más crea un metabolismo lento, que más hace que, que la obesidad no se pueda controlar, que más hace que la diabetes no se pueda controlar sin medicamentos es la infección con el hongo cándida. El hongo cándida es un parásito oportunista que vive en todos los cuerpos. Todo el mundo tiene hongo cándida porque si no, no estaría vivo. La raza humana completa viene con hongo cándida dentro, es parte de la flora intestinal y vaginal, pero no se supone que ese hongo que se llama Candida albicans, el nombre verdadero es Candida albicans. Se supone que el cuerpo, ¿no? En la flora intestinal, o sea, en los intestinos, eh, y en la flora vaginal de la mujer, eh, se supone, lo normal es que llegue hasta el 10% de la población puede ser Candida. Eso está todavía a un nivel normal. Hay muchos hongos en el cuerpo, hay más de 500 hongos distintos en el cuerpo humano. ¿Por qué siempre hablamos de cándida y no de los otros? Bueno, porque resulta que este es el más invasivo, este es el que más infecta y este es el que más crece y, y invade, eh, sobre todo cuando la persona tiene una dieta alta en azúcar, en pan, en harina, en arroz, en carbohidratos refinados. O sea, que eh, est est estos alimentos que son carbohidratos refinados, lo que nosotros llamamos alimentos tipo E, enseño por acá, ¿ok? Estamos hablando de esto, los alimentos tipo E, ¿verdad? Que son los alimentos E porque engordan, que son E porque son enemigos del control de la diabetes. Estamos hablando de pan, pasta, harina, arroz, plátano, papa, tubérculos, como decir raíces y demás, como el camote por allá en México y demás, este, eh, o la yuca para nosotros, cereales, azúcar, dulces, chocolates, leche, jugos de fruta, refrescos azucarados. Todo este tipo de alimentos pues son alimentos que producen mucha glucosa. Eh, como el hongo se alimenta de la glucosa, cuando usted un cuerpo lo llena de alimentos tipo E, pero lo llena de glucosa. Si lo llena de glucosa, crea todo un ambiente demasiado favorable para que el hongo se reproduzca, porque el hongo es un parásito oportunista y si encuentra mucho alimento, pues se reproduce y se divide de 1 para 2, de 2 para 4, de 4 para 8, 8 para 16, 16 para 32 y sigue por ahí, ¿no? Este, ¿qué pasa? Eh, como llevo muchos años trabajando con el tema del metabolismo, me he dado cuenta que cuando una persona tiene el cuerpo lleno de hongo, pues va a tener, hay como 22 manifestaciones, pero algunas de las más comunes son que tiene picores en la piel, eh, sinusitis, migraña, eh, alergias raras, eh, gases intestinales eh, eh, y puede tener hasta depresión. Hay 22 manifestaciones, sabor a metal en la boca, infecciones en los oídos, hay muchas manifestaciones, pero las más comunes son el picor en la piel que da mucho por la noche, porque el hongo cuando creces por la noche, por eso es que las personas que tienen hongo cándida van a tener mucho picor por la noche y no por el día. Este, porque los hongos crecen de noche. Muchas veces la persona sale de la, de, de la ducha, del baño y sale con esas ronchas pica, que le pican eh, y por otro lado esa persona va a tener mucho deseo de comer dulce, de comer harina, de comer chocolatito, de comer galletitas, porque el hongo como tal consume la glucosa del cuerpo, le baja el azúcar a la persona entonces le dan deseos de comer dulce, porque eh, es, es casi casi como una forma del hongo pedirle comida, ¿no? Pues se consume la glucosa suya que la fermenta y entonces usted le baja el azúcar y usted le dan deseos de comer dulce, de comer algo para reemplazar ese azúcar que bajó, ¿no? Pero eh, 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 trabajando con el hongo, pues nosotros hemos visto que muchas personas que nos llegaron a los centros Natura Slim, que los tenemos en distintos países, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, pues vemos que la persona no solamente nos llega con obesidad, este, nos llega con obesidad y nos llega llena de hongo. Entonces tiene sinusitis, tiene migraña, tiene flujo vaginal, tiene aldor al tener sexo, tiene gases, tiene sabor a metal en la boca, eh, tiene alergias raras, este, tiene alergias a distintas cosas porque el hongo, una de las cosas que hace el hongo cándida es que el intestino, ¿no? Eh, el hongo cándida le hace como unos rotitos por las raíces del mismo hongo 
Entonces cuando lo hace rotito pues los alimentos que entran al intestino escapan indigestos y el cuerpo los ataca y eso crea anticuerpos. La persona empieza a tener alergia a esto, alergia a lo otro, alergia al polvo, alergia a, a distintas cosas ¿no? Este, eh, así que básicamente estoy acostumbrado por muchos años a trabajar en limpiar el cuerpo de una persona de hongo. Ahora pues básicamente se descubre que eh, este estudio que lo hizo la Universidad de John Hopkins, eh, los investigadores dirigidos por el doctor Robert Jolken, eh, pues habla de que eh, se usaron, se midió eh, 828 personas, de esas 828 personas habían 260 y pico que tenían bipolaridad, 240 y pico que tenían este, esquizofrenia y que se encontró. Eh, eh, más que nada en el tema del hombre, más que en la mujer, lo más interesante, más del doble de los que tenían este, bipolaridad y esquizofrenia, más del doble eh, estaban súper infectados de cándida. ¿Cómo lo sabían ellos? Porque ellos tomaban la sangre de estas 828 personas y buscan en la sangre los anticuerpos que el cuerpo ha creado a hongo cándida, porque como el hongo cándida invade y ataca, el cuerpo crea anticuerpos. Así que uno detectando los anticuerpos en la sangre puede detectar si el hongo estuvo por ahí, ¿no? Este, entonces encontraron que había más del doble de infección en las personas que tienen bipolaridad y las personas que tienen esquizofrenia tenían más del doble, específicamente más que nada en los hombres, más que en la misma mujer. Ahora, por mucho tiempo eh, he sabido y hemos estado eh, predicando a las nuevas de que el hongo cándida es una de las causas principales de depresión. Lo sé porque personas que nos llegaron a los centros Natura Slim, que llegaron con obesidad, sobre todo mujeres, eh, llegaron deprimidas y tan pronto se limpió el hongo, se le fue la depresión <ríe> y ya no necesitaban ni ver al psiquiatra, ni usar antidepresivos, ni nada. Este, me hace mucha lógica porque como el hongo cándida se ha descubierto, se llama Candida albicans, este hongo produce 78 tóxicos distintos en el cuerpo. Uno de los tóxicos que produce se llama formalina. Formalina ah, es un químico eh, que también se produce de forma natural por los hongos, que es un químico, un químico que se usa para, para preservar los cuerpos. Por ejemplo, cuando una persona hay un cadáver, una persona murió y queda el cadáver, pues se preserva con formalina. La formalina pica mucho, es, es bien eh, irritante, ¿no? Este, pero es un preservativo. Este, pues eh, las personas que tienen mucho hongo van a tener mucho picor, precisamente porque el hongo está creando mucha formalina. Este, lo interesante es que se limpia el hongo eh, y se va eh, totalmente el picor. Eh, nosotros para poder limpiarlo, pues hemos tenido que desarrollar, que lo usamos en los centros, un programa eh, que tiene unos suplementos especiales para limpiar el hongo, eh, donde se usa algo para matarlo. Eh, algo para ayudar al hígado a que desintoxique todo eso podrido, porque hay que ayudar al hígado a sacar todo ese hongo podrido, porque el cuerpo se muere bien tóxico y se usa flora intestinal, bacteria buena, para reemplazar la que se había ido, que se la llevan los antibióticos cuando la persona usa antibióticos, porque si no se pone la bacteria buena, el hongo regresa para atrás con mucha facilidad. Nosotros como quiera que sea, las personas que tratamos, los que ayudamos a ayudar a adelgazar, siempre les recomendamos que cada seis meses limpie su hongo, porque el condenado hongo no hay forma de matarlo, porque es parte de la flora así que él tiende a regresar, ¿no? Eh, pero eh, me parece muy interesante que ya se haya descubierto evidencia ¿no? eh, eh, científica de que efectivamente hay una relación entre la infección del hongo Candida albicans, que también ayuda a la gente a engordar porque te reduce el metabolismo a, a, a bien bajito, entonces empiezas a engordar hasta de mirar la comida, eh, pero que se haya descubierto hay una relación directa entre la infección de hongo y los problemas mentales. Nosotros lo habíamos observado, pero es bueno siempre tener la prueba, la evidencia de que eso es así y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.